Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Quý Canh Cúc cùng và bếp với mình nha Hôm nay mình sẽ thiệu với cả nhà món ăn món Âu rất là ngon Đó là món ức vịt đúp lò ăn kèm với sốt phút bùng tử Đó, Rất là ngon nha mọi người nha và thơm nữa Rồi đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị nha, mình sẽ có ức vịt các bạn Mình mua khoảng một lạc ký rưỡi nha Đó, Là mình sẽ phi lê phần ức ra, bỏ xương ra Đó thì cái này khác cái bài bữa trước ớt bệnh trước thì mình cuộn thì phi lê mỏng thì cái này mình chỉ cần phi lê tách cái phần xương ra thôi sau đó mình sẽ lấy bệnh mình ướp nó với chút đồ tay và mình sẽ áp chảo rồi thì phi lê thì cũng giống từ từ bài trước thôi đơn giản hơn nữa là mình chỉ cần tách phần xương các bạn giữ được cái phần nặng và phần da nó là càng đẹp càng tốt để mình nướng xong mình trang trí lên thì nó sẽ đẹp hơn đó. thì cái món này á, à, nó hơi khác món bữa trước mình làm tại vì món bữa trước mình làm nó là món à, theo kiểu Việt Nam nên nó sẽ dùng những cái nguyên liệu Việt Nam á, ngò cần tạo đó hay là những cái nguyên liệu như sen những cái nguyên liệu mà mùi á, đang mùi để mình khử cái mùi hôi thì hơi nông của bệnh đó ăn sẽ không có cái mùi còn cái này thì nó sẽ nó không có ướt với rìm với những nguyên liệu nhiều nên nó vẫn còn cái mùi mùi là vẫn, vẫn còn ít ít cái mùi của con vịt nhưng mà ăn kiểu tay thì nó phải giữ được nguyên cái độ gọi là tươi ngon của nguyên liệu hay như bò phải có mùi bò heo mùi heo gà mùi gà vịt phải mùi vịt đó chứ nó không thể nào mà gà vịt heo không có mùi gì hết thì nó sẽ không biết là có nguyên liệu của con nào phải không đó nó phải giữ nguyên liệu gì đó những cái mùi thơm gì đó nên mình nếu mà chỉ biết theo kiểu âu á mà các bạn muốn ăn, ăn thêm kiểu mà á mình thì mình có thể ướp uh, nguyên liệu cho nó nhiều đi xíu và mình có thể áp chảo cho nó lâu đi xíu để nó giảm bớt cái mùi đó, ví dụ vậy thì mình uh, tìm cách mình giảm bớt cái mùi đó thôi nhưng mà mùi nó vẫn còn các bạn đó và gia vị nó chỉ có muối tiêu thôi nên mình nào mà ai kiểu á có thể nêm thêm tí xíu muối tiêu cho nó nhiều nhiều chút cho nó đậm đà chút đó, cho nó phù hợp Âu thì nó cho muối tiêu gì đủ thôi ăn nó hơi mặn mặn không có phần cần động đà lắm đó. cái món này thì nó uống với đủ vang các bạn đó. nên nó ăn theo kiểu tay đó. như miếng này nó áp chảo giòn giòn phần da này ăn vô nó sực sực á cái da của mùi là thịt vịt đó rất là ngon nếu mà thích muốn ăn thì món này rất là chuẩn luôn các bạn ăn rất ngon nha
và đây là nguyên liệu để thành phẩm đó được hai mấy ức thịt chả bá lửa rồi người đây nó bảy tấm lạng đấy nha ừ lắm rồi mình sẽ ức với gia vị bột ức pha đi ca hai ba gram nha muối tiêu khoảng bốn năm gram rồi một chút uh, tiêu đỏ ở uh, xanh đó một hai gram rồi ức với thêm rosemary and uh, bạc ly nó chút chút vậy đó không mà chứ cái tim có rồi bạn một hai gram thôi và hai chút dầu ô liu là 20 ml nha các bạn đó rồi mình cho nguyên liệu này ra rồi mình đảo đều thôi cho nó thấm thì cái lúc mà ướp này á à, nó cũng ảnh hưởng tới cái mùi vị các bạn nếu mà bạn nào mà ướp theo kiểu âu thì mình chỉ cần rắc lên thôi rồi mình để co lại cho cái hương thơm nó tự động nó nó xâm nhập vào cái phần con gà đó, nó sẽ ướt mùi thanh khoản thì lúc mình chiên mình nướng áp chả một loại vẫn còn cái mùi dịch khá là hơi nhiều còn là bạn nào mà muốn theo kiểu châu Á thì tốt nhất các bạn dùng bao tay nha mình xoa bóp cho nó nguyên liệu để thẩm thấu vô trong đó, thì nó sẽ giảm bớt mùi hóa lắm rất nhiều đó, mình gửi một miếng một miếng nho nhỏ nha các bạn nếu mà kiểu tay đó, nhỏ thì để về xong co như có một thành khoản thôi còn kiểu Á thì các bạn dùng tay mà xóa bóp cho nó thẩm thấu vô trong đó, thì sẽ giảm bớt mùi ức vị rất nhiều đó một mấy bài chút xíu thôi những lúc công đoạn này là khá quan trọng để ảnh hưởng tới mùi vị luôn các bạn đó mình ướp mà mình ướp mà nhiều đó, thì cái mùi của những cái nguyên liệu nó sẽ áp ác đi cái mùi hôi còn nếu các bạn mà ướp ít á thì sơ thì nó sẽ vẫn còn cái mùi hôi đó về nguyên liệu làm sốt hùng tử chúng ta sẽ có 200 ml nước dừa vàng trong các bạn đó. rồi mình sẽ có hành tây là 20 gram các bạn cần tay cũng vậy 20 gram cắt nhỏ mà các bạn nha rồi hành baro cũng 20 gram hành tím là 50 gram đó, 30 40 50 gram là tùy các bạn nha bơ lại mình sẽ cho khoảng 15 20 gram nha rồi cuối cùng tử mình sẽ cho 100 gram các bạn nha dâu tay cũng vậy 100 gram nhớ cắt nhỏ bỏ mấy hàng trăm nữa bạn rồi mình sẽ có thêm siro các bạn là 25 dâu à, mua tiêu thì khoảng cỡ 34 gram cùng với rượu uh, uh, vang đỏ các bạn nha đó là 100 ml và tí xíu rượu vang uh, ngọt á vang trắng đó, là 50 ml các bạn nha thì ở đây các bạn đã có được bọc tô nữa mình bỏ vô thì cái thơm nữa à, không có thì mình giảm bớt người nữa thôi đầu tiên thì các bạn uh, làm sốt thì các bạn uh, giống như bình thường mình hay làm đó là bật chảo nóng và cho bơ vào khi mưa tan chảy mình sẽ cho những nguyên liệu à, như hành tím cần tay bò đô vào nó để cho nó à, chín và tạo mùi các bạn những nguyên liệu đó tạo mùi đâu được phải cho vào để mình tạo mùi rồi mình cho hành tím vào nha và tiếp tục thì cho hành tây vào mình âu để dùng bơ và dầu ô liu gì hơn là không quá mình chỉ dùng dầu này nó là mỡ heo nữa nói là không dùng như vậy đó rồi mình cho hành baro các bạn nha hơi khá là thơm thay cái hành tây mình đó. hành lá mình hẳn nồng mùi hơn là xấu quá là nướng dùng nước các bạn nên dùng hành baro sẽ khá là tốt nhật bản thì baro khá nhiều mà. rồi mình cho cần tây vào luôn các bạn nha nhớ cắt nhỏ các bạn rồi mình nấu cho nó chín rồi tiếp tục mình sẽ cho những miếng này còn lại vào nha rồi tiếp tục mình sẽ cho rượu uh, vang vào các bạn nha đó đỏ vào một, một lít 100 ml 100 ml chứ đó cho tạo mùi thơm nó hoàn viện với mấy cái loại cũ là thơm người số mẹ rất noi người cái sốt này sẽ giảm mùi tanh khá là ok luôn đó này cái mùi bị chua chua và mùi đủ thử mùi tanh rất là tốt luôn rồi thì đồ bánh đỏ này các bạn có thể thay bằng đủ nho rồi nha đủ nho tạo độ ngọt cũng rất là ok luôn các bạn đủ nho rất là khá là ngon đó rồi mình riu riu cho nó chín và tạo mùi hợp hoa nguyện vào nhau 
thì cái sốt này nếu mà bạn là có được để biết lên nữa càng tốt đó, mình cho nó dùng nước dùng gà vào trong vào thì nếu có định biệt lên tăng cái độ đậm lạc của nước dùng gà lên giống như cái bài nước dùng uh, bò nâu đó, để làm cho cái bắp tươi steak đó, nó có bổ vô tăng cái mùi đậm lạc lên rất là nhiều luôn à, các bạn cứ nấu nha nấu cho nó sạch lại nha mọi người khoảng cỡ 50 phút nha cứ để nhậu riêng và chúng ta thời gian đó thì chúng ta sẽ bắt đầu là cái xây phần uh, sốt phú hùng tử nè dâu phú hùng tử có dâu tay già tại hai con điệu này là thường hay chung các bạn để ý không thì phú hùng tử không á nó sẽ chua mà không bị thơm lắm sao à, dâu nữa hay bị chua và bị thơm của dâu nó cũng gọi là hai một tương hỗ nhau đó. Đó, rất là phù hợp Nên là hai bị này hay làm món như món bánh có tan mà dùng chung đó các bạn rồi mình xay à, xay thôi các bạn à, có dùng máy xay nha bình thường hay xay sẽ nhuyễn hơn mấy xe năng năng thì nó xay nó không nhuyễn bằng lắm siro và để tạo thêm cái đỏ, đỏ kiểu đỏ đậm á và cái tạo cái cái mùi hương thơm hơn nữa và ngọt đậm đà hơn nữa rồi mình sẽ nhĩ rồi sau đó mình sẽ cho vào cái nồi mà lúc nãy mình nấu các bạn Rồi, các bạn thấy màu đẹp không? Đó, đậm đà luôn Bây giờ mình sẽ cho vào đây để tạo cái màu này nha Đó, màu đậm mùi à, Giữa uh, mix giữa ba nguyên liệu, nguyên liệu rau củ Nguyên liệu nước dùng, gà và nguyên liệu sốt, phúc, nguồn tử, dao tay Mix nhau rất là ngon mọi người ông nó hơi công phu như thế đó nhưng mà các bạn biết làm nó sẽ thấy các sự tương đồng giống nhau đó. món sốt của mình nhật cũng vậy nhật thì nó không có nhìn nước dùng thôi bây giờ mình sẽ cho sốt vào là nó sẽ lên màu rất là đẹp và mùi thơm rất là nồng nàn luôn sau đó mình sẽ lọc qua đây đó, mình sơn lại là sẽ ra phần nước sốt rất là ngon người nha chấm với ăn ớt vịt cực kỳ là ngon hợp luôn á sẽ giảm cái vị chua chua giảm cái vị hôi của vịt tăng cái độ là đậm đà mình ăn vô chấm ăn rất là ngon rồi, mình cứ nấu tiếp cho nó đặt lại nha sạch lại là ok mọi người nó nấu lửa lên từ bữa nhỏ cho nó không hợp tan hết nguyên liệu đó, nó sẽ làm sốt mình thơm và ngon hơn nó các bạn thấy chưa nó sau năm mười phút thì nó đã sợ lại bây giờ mình tăng thêm chút đậm đà với một chút muối tiêu đậm đà của uh, sốt lên để sốt thử của nó thì nó không có nên nhiều các bạn các bạn gia giảm muối tiêu để mình ăn theo kiểu chỗ áo mình á cho nó phù hợp rồi bây giờ mình chuẩn bị lọc qua đây nha các bạn ơi Rồi, chuẩn bị sẵn đây, đó, đưa vào lọc vào thôi nha mọi người à, Sau đó mình lấy nước này mình nấu thêm lần nữa cho nó sạch lại là ok à, Không dùng bơi mọi người nha Tại vì cái này bữa chua, bơi với béo thì sao không hợp lắm
đó ha các bạn thấy không mình sẽ đi mình đổ không hộp sốt mình đã lọc đó. mình đã nấu làm sạch lại phải không đó sạch lại đó các bạn chấm với ớt cà hoi ngon quá cái bộ chép luôn đó nha rồi bây giờ ứng vịt sau 15 phút ướp xong bây giờ đã rất là thấm như vậy nha mọi người nha bây giờ mình sẽ cho vào mình áp chảo như người áp chảo nó vừa được ngọt bên trong đó đó mình tăng độ giòn của thịt nữa đó cho vào chảo nóng nha mình áp chảo cho nó giòn dần tan nhúng da và giữ được độ ngọt bên trong sau đó mình sẽ đứt lò nha mọi người ơi đó mình được lý cơ bản của những cái món âu là đứt cái đứt lò áp chảo trước các bạn đó rất là hay rồi áp chảo cho nó giòn để mặt giống như cái bài trước mình làm uống rồi các bạn mình cũng áp chảo và cho nó giòn nó cho giúp phim nước lò hay không đúng vậy mình áp chảo cho nó vàng giòn giống da mình sẽ đúp lò nó nha rất là ngon luôn mọi người Rồi, nói là thấy không sau 15 phút thì đã là phần đã được hấp chảo chín sơm ngoài nó cái màu rất là đẹp luôn cái màu lúc lò là sẽ chín bên trong nó ok mọi người nha dịch thì phải chín hay dịch với gà hay mới chín thôi chứ không có được tá tá như bò được các bạn Đó. đẹp chưa nè bây giờ mình sẽ lúc lò nữa cho nó chín luôn nha mọi người nha cho vào lúc nào là chuẩn bị thưởng thức à. và ở nhiệt độ khoảng 200 độ C các bạn à. mình đốt khoảng cỡ 15 2 phút là mình xem nhé kiểm tra nha này mà có chín chưa à. À, mình lấy ra một thưởng thức thôi và tiếp tục mình sẽ có nguyên liệu ăn kèm như món âu hay có các bạn à, món là tinh bột đó là mình sẽ có bánh bắp nha các bạn là mình sẽ có hai gói mỹ nha và một chút à, thêm và bắp lay để tạo mùi và chút muối tiêu đó, hai mươi gram cùng hai mươi gram bột mì đó, một trứng gà và một ít một ít gam bột nhiều độc khấu nước mát các bạn đó, để mình làm bánh rồi mình sẽ hấp nha các bạn đó hay mà hấp uh, cấp thủy hay là hấp mi ba cũng được ba các bạn nên để khoảng co là để khoảng cỡ 50 phút rồi nó chín là ok thôi à, có thể cũng được nha các bạn à, chín là được mình có hết bằng nước thì sẽ mất độ ngọt của trái bắp à, sẽ giữ nguyên độ ngọt các bạn mình sẽ cắt nhỏ ra mình trộn đeo à, mình áp chả mình làm bánh bắp nha các bạn à. Rồi, sau khi cắt xong thì mình sẽ cho vào máy xay các bạn nha xay cho nó nó không có những lắm mà hơi là tơ tơ ra à, tại vì giữ biến hạt này trộn nó xong đợi cứ chín mà khi mình xay đó 
thì nó sẽ bể cái cấm chút nó sẽ tạo nó dính hơn để cái hạt nó lên khóa bể chút bên trong nó sẽ nó có nước tạo cái dính sau mới dính bột mì mình trộn chung á dính gà nữa đó thì nước mình chiên sẽ ngon mình sẽ có mùi béo nữa rồi giờ mình cho vào xay nha các bạn Rồi, sau khi xay xong mình sẽ cho nguyên liệu lại vào nha như là muối tiêu nè rồi à, bột mì nè rồi nhấn gà các bạn nha các bạn nhấn gà thì nên đập và cho vào một chén rồi khuấy đều nên cho nha các bạn nha để cho nó đánh tan cái hỗn hợp rồi trắng đỏ đi á để tạo cái dính tốt hơn thì ở đây mình sẽ sử dụng đồng lòng đỏ thôi các bạn nha làm nỏ thì nó sẽ tạo độ béo hơn còn bạn nào muốn làm trắng được à, nhưng mà làm trắng thì nó không không béo bằng lòng đỏ nên nó cũng như bằng bánh năng á thì lòng đỏ không á sẽ tạo độ béo rất là ngon à, thêm thì với bột xi các bạn sẽ nhỏ thôi mở cái bà lá tạo mùi các bạn nha rất là thơm sẽ là mình chỉ trộn trộn đều trộn đều đó là mình áp chả cho chín là ok Rồi bây giờ mình cho chút dầu vào cho chảo nóng và mình một là mình để khuôn mình cho bánh già mình chiên nó ra như hình dạng chồng luôn hay hình, hình sao hình như các bạn để khuôn vào hai các bạn giống như cái bài bữa trước mình làm thêm mì á mình cứ ép thẳng hình tròn á sau đó mình lấy khuôn mình ịn mình lấy ra cũng được hai cách cách nào cũng được các bạn nha các bạn chọn thôi nhớ chín mặt dưới thì lật lại các bạn nha Rồi, bánh đã xong các bạn thấy đẹp chưa nhìn đương nhiên bây giờ mình sẽ quay lại mình lấy cái phần ứng dịch để mình cắt mình gì con nha mọi người nha Rồi, bây giờ mình sẽ mang một ứng dịch sau khi mình nướng lên nha Rồi. Rồi. chính là đẹp chưa Rồi, bây giờ mình sẽ cắt thử cho các bạn xem miếng nha Rồi mình sẽ đi coi luôn mọi người nha rồi mọi người chuẩn bị thưởng thức món ăn ức vịt sức buồn tử cùng với bánh bắp nhiên mọi người nhiên rất là ngon mà thơm nhiên rồi món ăn đã lên đĩa đây tinh 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 tin, ngon quá đi nè mọi người ơi với phần ức vịt bên ngoài là lớp da giòn rất là giòn cùng rất thịt thơm đã mình được mình khử mùi khá là tốt đó nhiên và đậm đà nữa nha rất là ngon luôn 
Cái kèm với bánh bắp nó giòn giòn luôn sực sực nữa và chấm cùng nước sốt chua chua đó bánh kèm một chút dâu và phú nguyên tử nữa thì quá tuyệt vời mọi người ơi à, các bạn thấy không đó với bông vịt mình đã chế biến được hai món cách á và âu nếu bên á thì bít vịt thịt vịt đậm đà thì bên âu thịt vịt vẫn giữ được nguyên liệu rất tốt sức khỏe ăn kèm nước sốt rất là chua chua à, thử mùi thanh rất tuyệt vời luôn và đừng quên là mình sẽ có thêm bánh bắp các bạn thấy không bánh bắp ăn rất là sực sực đúng không bạn đó thơm mùi bánh bắp lắm ăn rất ngon luôn đó chứ kể còn có những nguyên liệu trái cây nữa các bạn thấy không đó kiểu như là ba trong một đó các bạn đó ăn rất là ngon nha rồi cả nhà xem có chỗ nào thắc mắc chỗ nào khó khăn thì cứ liên hệ mình nha mình rất vui được sẵn sàng sẵn lòng trả lời để đáp thắc mắc của cả nhà nha đó, nhìn công phu chứ các bạn làm từng bước từng bước là sẽ thành công thôi đó. rồi chúc cả nhà ngon miệng nha nhớ có gì vui những những hình ảnh mà các bạn thực hành được thì nhớ gửi cho viên của xem nha à, chúc cả nhà từng mới vui vẻ nha hẹn gặp cả nhà ở những clip sau nha nhớ đừng quên những like đăng ký share và comment để mình có thêm nhiều động lực để xuất bản nhiều món ăn mới cho cả nhà cùng thức và thực hành nhé hẹn gặp cả nhà ở những clip sau bye bye